హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్ ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ వల్ల మనం ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళలేని సిచ్యువేషన్ అయితే బయటికి వెళ్ళకపోవడమే చాలా మంచిదండి మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ పక్కన వాళ్ళని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన టైం ఇది కాబట్టి ఇంట్లోనే ఉందాము సేఫ్గా ఉందాము అయితే చాలామంది ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళకపోతే వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ ఎలా అని అడుగుతున్నారు మనం వంట చేసుకోవడం ఇవన్నీ కష్టమవుతుంది కదా అని అడుగుతున్నారు అయితే దీనికి ఆన్సర్ మన పెద్దవాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది మీరు ఒకసారి మీ పెద్దవాళ్ళను అడిగి చూడండి వాళ్ళు చాలా రెసిపీస్ చెప్తారు మన ఇంట్లో ఉన్న వాటితో మనము ఏ విధంగా చెయ్యాలి అనేది కూడా వాళ్ళు చెప్తారు అయితే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లు మనం ఇప్పుడు ఫేస్ చేస్తున్నాం కానీ మన ఓల్డర్ జనరేషన్ అంటే మన అమ్మమ్మలు నాయన మ్మలు అప్పటి కాలంలో కరువులు వచ్చేవి అయితే అలా వచ్చినప్పుడు వీళ్ళకు వెజిటబుల్స్ అలాంటివి దొరికేవి కాదనమాట అప్పుడు వాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్న వాటితో పప్పులతో వాటితో పొళ్ళు చేయడము లేకపోతే పికిల్స్ ఇవన్నీ అలా వచ్చినవేనండి అయితే ఇలాంటివన్నీ చేసేవాళ్ళు కాబట్టి మనం కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుందాము ఈరోజు నేను చెప్పే రెసిపీ కూడా అలాంటి అలా వచ్చినదే అనమాట నేను పెసరపప్పుతో లేకపోతే కందిపప్పుతో ఈ రెసిపీని చేస్తారు దీన్ని పప్పు దంచి గోలిచ్చడం అంటారు అంటే అప్పట్లో గ్రైండర్స్ కూడా ఉండేవి కాదు అయితే వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే పప్పుని నానపెట్టేసి తర్వాత దంచేవాళ్ళు దంచి దాన్ని ఫ్రై చేసేవాళ్ళు అనమాట దీన్ని అప్పట్లో వాళ్ళు కుండలు వాటిని వాడేవారు మట్టి పాత్రలను యూజ్ చేసేవారు దాంట్లో ఉంచి ఒక టూ త్రీ డేస్ వరకు వాళ్ళు తినేవాళ్ళట అయితే ఇప్పుడు మనకు ఫ్రిడ్జ్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇది కనీసం ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ మనము మనము ప్రిపేర్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకొని తినొచ్చు అనమాట అయితే ఏ విధంగా చేయాలో నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను చూసేద్దామా మరి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ పెసరపప్పు టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఒక వన్ అవర్ పాటు నానబెట్టి పెట్టుకోవాలి త్రీ మీడియం సైజు ఆనియన్స్ గార్లిక్ కొరియాండర్ లీవ్స్ అండ్ కర్రీ లీవ్స్ మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి అయితే టోటల్ పేస్ట్గా కాకుండా కొంచెం బరకగా ఉండేటట్టు గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకొని అందులో ఫోర్ టు ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఈ రెసిపీకి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుంది ఎందుకంటే పప్పు బాగా ఫ్రై కావాలి కాబట్టి ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక ఇందులో వన్ టీ స్పూన్ జీరా వేసుకోండి ఇప్పుడు ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి ఆనియన్స్ కూడా కొంచెం ఎక్కువే పడతాయి ఆనియన్స్ ఎక్కువ వేయడం వల్ల మనకు పప్పు కొంచెం మెత్తగా బాగా వస్తుంది మనం ఆనియన్స్ ఎక్కువ వేసుకోకపోతే పప్పు కొంచెం గట్టిగా అవుతుంది అందుకని ఆనియన్స్ ఎక్కువ వేసుకోవాలి గార్లిక్ వేస్తున్నాను గార్లిక్ కూడా ఎక్కువ వేసుకోవాలి వీటి వల్ల మనకు ఇమ్యూనిటీ కూడా బాగా వస్తుంది కాబట్టి ఆనియన్స్ గార్లిక్ అనేవి ఎక్కువ వాడటం మంచిది ఇవన్నీ మంచిగా ఫ్రై అయ్యే వరకు కలుపుతూ ఉండాలి కర్రీ లీవ్స్ వేసాను పసుపు వన్ టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ టూ టీ స్పూన్స్ సాల్ట్ మన టేస్ట్కు తగ్గట్టుగా వేసుకోవాలి ఇవన్నీ మంచిగా కలిసే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి పచ్చి వాసన పోయి ఇప్పుడు మనం ముందు పేస్ట్గా చేసి పెట్టుకున్న పెసరపప్పుని ఇందులో వేసుకోవాలి 
అయితే దీన్ని పెసరపప్పు స్టిక్కీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మంచిగా కలిసే వరకు బాగా కలుపుతూ ఉండాలి మనం కలపకపోతే అది మన కడాయికి స్టిక్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా కలిపేసి లో ఫ్లేమ్లో ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు అలాగే ఉంచాలి కుక్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు కొంచెం పొడి పొడిగా అయ్యింది దీన్ని లో ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేయాలి లేకపోతే అడుగంటుతుంది ఈ విధంగా మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి ఈ విధంగా మొత్తం మంచిగా కలిపి మళ్ళీ దాన్ని మూత పెట్టి మళ్ళీ ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు అలాగే ఉంచాలి చూసారు కదా ఇప్పుడు ఇంకా పొడి పొడిగా అయ్యింది ఈ విధంగా మధ్య మధ్యలో కలుపుతూనే ఉండాలి లేకపోతే అది పప్పు కడాయికి సిక్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా మూత పెడుతూ దాన్ని మంచిగా ఫ్రై చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇంకా ఫ్రై అయి అయ్యింది స్టిక్కి స్టిక్కీగా లేకుండా మంచిగా ఫ్రై అయ్యింది ఇలా కలుపుతూ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వరకు ఫ్రై చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే ఈ పప్పు మనకు మొత్తం ఫ్రై కావడానికి ఒక థర్టీ మినిట్స్ వరకు పడుతుందండి ఓపికతో చేయాలి చూసారా ఇప్పుడు మొత్తం ఫ్రై అయ్యింది మంచిగా కడాయికి అంటకుండా ఫ్రై కావాలి ఇప్పుడు దీనిలో వన్ టీ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ వేశాను చూడండి అది కడాయికి స్టిక్ కాకుండా మంచిగా పొడి పొడిగా అయిపోయింది కొరియాండర్ లీవ్స్ వేసుకోవాలి ఇంకా ఇప్పుడు ఇది సర్వింగ్కి సిద్ధం చూడండి మంచిగా మన తెలంగాణ స్పెషల్ పచ్చి పులుసుతో తింటే ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మీరు కూడా తప్పకుండా ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఇది చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళకి అందరికీ నచ్చుతుంది నేను ఇంకొక వీడియోతో మీ ముందు ఉంటాను అప్పటి వరకు నమస్తే